يا هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير اللهم صل وسلم على نبينا محمد من مدينة الرياض خاصة من الدرعية جايين لحفل تدشين هنداي كونا الجديدة كليا موديل 2024 وخليكم قريبين السيارة ناعمة مع المطبات ما في صوت قربة على شيء زي كذا حتستغرب وتقول يا أبو نهاد صوت قربة على سيارة جديدة اي نعم في سيارات أنا جربتها مع المطبات تطلع عيوبها والله للامانه لكن في السياره هذه زي ما قلت لكم اول ما بديت اسوقها لاحظت النعومه والان مع المطبات السياره متماسكه وتطلع وتنزل بكل نعومه ومرونه. آه الشيء الاخر المفتاح الجديد نفس حركه الازيره هذا المفتاح الجديد تصميم بيضاوي طبعا فيها الحركه المعروفه ايش آه اسمه مع الاشاره تطلع الكاميرا الجانبيه. السيارة فيها رؤية محيطية السيارة فيها رؤية محيطية 360 درجة فأول ما تحط الإشارة عندنا إيش؟ الكاميرا الجانبية هذه يمين أو يسار بالشكل هذا ما إني حاط على وضعية الإيكو بس ما ماني حاس بضعف في السيارة يعني كعزم ماني حاس إنه السيارة ضعيفة أو شيء زي كذا شوف الآن المطب هذا ما شاء الله يعني ما تحس كذا تتناقص شيء زي كذا لا الأمور تمام شوف 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 والله قاعد اخذ المطبات سفاري طبعا الصوت اللي قبل شويه الاغراض اللي في الخلف لكن كسياره متماسكه ما شاء الله تبارك الله للامانه فتحات التكييف انا كلها مبعدهم عن وجهي المكيف بارد ما شاء الله تبارك الله هذا الشيء الشيء الاخر السياره فيها تبريد وتسخين للمقاعد فحاط على اقل درجه ايضا في التكييف في شغله جميله شايفين الزر هذا اول ما اضغط يصير التكييف او دفع الهواء والتركيز كله جهة السائق فقط شوفوا هنا ما في هواء تمام فكذا جميع الفتحات شوف الان انا فعلت القياده الشبه ذاتيه يعني الرادار والامور هذه شوف 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 لا بنزين ولا فرامل ها تركيزكم هنا السياره هي اللي جالسه تدعس من حالها هي اللي جالسه تفرمل كل شيء وانا محدد السرعه على 50 لكن الان آه 28 شوف شوف السيارة هي اللي جات، طبعا كمان اتفعلت القيادة الشبه ذاتية بس دقيقة عشان الخطوط حتشوفها الآن بعد شوية، ها آه شوفوا 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 الطريق قد ايش صعب، شوفوا والله كفو هنداي كفو، شوفوا ها ها مرة ثانية، طبعا ها دقيقة دقيقة لازم لازم الخطوط تكون واضحة، ها يلا شوف 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 يا سلام يا سلام، وشوف جالسة يتفرمل وكل شيء كل شيء مرة، شوف 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 يا سلام <تصفيق> الله كلام كبير شوف السياره الان وقفت وقوف تام فالان عندي خيار لو ابغى اتحرك اضغط على الزايد من هنا اعطيت امر للسياره انها تتحرك وما في اي تاخير في الاستجابه اول ما تضغط على الزايد السياره تستجيب شوف والله لا اني ماسك فرامل ولا بنزين بس هنا لازم اتحكم لان ايش السيارات راحت من قدامي فبالتالي لازم انا اللي اتحكم في الاخير آه نظام القيادة هنا شبه ذاتية من المستوى الثاني للأمانة إحساس الكونة في هذه السيارة ليفل ثاني يعني أول زمان إحنا نعرف كونة سيارة صغيرة آه كروس أوفر سيارة مدمجة وإلى آخره لكن في السيارة هذه أنا ملاحظ نظام التعليق آه ليفل ثاني يعني صار في ترقية شوف شوف المطب اللي بأخذ الآنها والله العظيم السيارة فيها امتصاص صدمات ما شاء الله تبارك الله نظام التعليق بطل جبار مرة يعني زي كأنه ايه نظام تعليق هيدروليكي شيء زي كده لو اني ما ابالغ طيب شوف الان القيادة الشبه ذاتية والحفاظ على المسار كل الانظمة شغالة بسم الله ها شوف 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 المنعطف شوف المنعطف صلاة على النبي السيارة نبهتني امسكت الدركسون لكن هنا العلامات كلها خضراء يعني السيارة ايوه الان اعطتني تنبيه انه ليش؟ ما في خطوط بس والله الكنترول مره عالي مره عالي ما شاء الله تبارك الله اخر شيء نجم يصدمنا الله ما له داعي يعني <تصفيق> كلامي صح ولا لا نظام التعليق ما تحس انه بفئه السياره هذه قصدك المطبات اي بشكل عام يعني السيارات هذه احيانا تهتز زي كذا لان نظام التعليق يكون عادي هنا كانك انت راكب ازيره شيء زي كذا يعني خصوصا حتى الشاشه رهيبه ترى شوف 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 انت في هذا 
شايفينه هادي مفروض هذه 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 مرة هذه السيارة صح في كذا مرونة ونعومة مرة يعني ما هي في الجيل السابق ما كان كذا الجيل سكت اللي قبله وسكت هذه يا سلام فرق كبير حرفيا تغيرت بالكامل يعني من داخل بالضبط طبعا نتكلم عن جيل جديد بالكامل طبعا هذا الجيل الثاني الجيل الاول السيارة هذه جات عندنا عام 2018 تاريخ 8 اغسطس حلو فبالتالي هم اختاروا التاريخ هذا لان التاريخ هذه صادف انطلاق هذه السيارة في السعودية عام 2018 يعني 8 8 2018 كان تاريخ مميز صراحة واليوم برضو تاريخ مميز 8 8 بس 2023 يعني نتكلم جيل جديد بعد مرور خمس سنوات فالسيارة فعليا تغيرت 180 درجة من كل النواحي مو بس شكليا وديكور ومدري ايه وزكاء لا 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 حتى كاسلوب قياده كمتعه قياده السياره اختلفت مره اكثر شيء لفت انتباهي للامانه النعومه النعومه ليفل ثاني وبعدين من الخلف في شبه كبير من الازير الجديده والحراره حد الان 6.2 نشوف ايش اقل رقم نقدر نوصل له غير كذا لو تلاحظ هنا عندنا شاشتين متصله طبعا هنا عندنا 12.3 انش هنا تقريبا والله ما ادري ناسي صراحه، بعدين هنا تكمله بمخمل شيء زي كذا، برضه حلو تصميميا، بس يعني الداخليه مرتبه للامانه جايه كذا بتصميم مودرن يعني تصميم حديث، حتى المنطقه هذه صار عندنا في منطقه تخزين هنا شوفوا، معلش اذا في ازعاج رفعنا الهواء شويه عشان نبغى نحس بالهواء لانه الجو ما شاء الله وفعت هنا البانوراما عشان اثبت الكاميرا، المهم عندنا كوضعيات القياده سنو بعدين سبورت بنحط سبورت شوي بنشوف حجم السيارة بس دقيقة خلينا ناخذ الكيف الآن جربنا الهايبريد الله يعطيهم العافية مسوين جدول لتجربة القيادة بطريقة احترافية يعني كيف مو بس انك انت تجرب السياره هذه انت وحظك لا حناخذ الفئه العاديه المحرك البنزين العادي مش الهايبر فنشوف برضو الاداء ايش الاختلافات ومن هالكلام يعني مثلا هنا الطريق شوفوا كيف بس رغم ذلك والله ما شاء الله السياره نام وصلات على النبي ما شاء الله ما شاء الله والله عجبتني عجبتني صراحه كمتعه قياده ونفس الوقت على فكره الشيء الاهم المقاعد ما شاء الله أنا بالنسبة لي أنا مرتاح صراحة، إيش رأيك أنت؟ مرة رهيبة والله ما شاء الله المقاعد برضه مريحة، فهذا شيء جميل أنه فئة السيارة هذه صار فيها نوع من الدلع والراحة ومن الكلام. الشيء الجميل لما تكون عندك رؤية محيطية شوف الكاميرات هذه حتساعدني، أنا الآن حارف الرصيف هذا أو الشيء الصبة هذه مدري إيش، ها كذا يعني إن شاء الله أنا إيش؟ مطمن انه السيارة ما انحكت ولا شيء، بعدين لما نوقف نحط على البي، نصيحة مهمة جدا إذا جير سيارتك إلكتروني مو تحط على البي وخلاص، لا أول شيء يعني مثلا دحين السيارة معشقة على الدي صح؟ حتحط على الإن، بعدين يا حبيبي تسحب البريك، تشيل رجلك من الفرامل، بعدين تحط على البي، كذا الطريقة الصحيحة للتعشيق عشان ما تحمل السيارة على الجير. يا طبعا موزعي هيونداي يسعدني ان ارحب بزملائنا الاعلاميين في العاصمه الرياض. تنضمون الينا اليوم بحفل اطلاق اعلامي وتجربه القياده في سياره هونا الجديده كليا في محافظه الدرعية التاريخيه. والتي تمتعت بنجاح بالغ في جميع انحاء العالم وهنا في المملكه الخاصه منذ اطلاق العام في نفس هذا اليوم من العام 2018. نقدم اليوم اليوم في رصاي بمحرك البنزين ذو الاحتراق الداخلي والطراز الاجين هايبرد وفي المستقبل القديم يسعدنا ان نقدم ايضا طراز كونا كهربائي بالكامل وذلك تماشيا مع رؤيه المملكه 2030 والتي تتضمن التحول نحو حلول التنقل المستدام نحن واثقون من ان كونا الجديده ستنال اعجابكم بتصميمها الرائع وخياراتها المتعدده، واعمل ان تستمتعوا بوقت معنا اليوم، واهلا وسهلا بكم مره اخرى، شكرا.
that I want to thank all the media for attending uh, this event today. I also want to thank our dear partners in the kingdom for their support for today's event as well. Today is a very special and unique day for Hyundai, especially in the Middle East. As you know, just five years ago, we launched the first generation of Kona in the kingdom. It was sensational because it was a perfectly fit and meet the demand and needs of the SUV market. It was well received from our customers and the market. Now, after five years, Kona is back with more advanced technologies and unique vibes. It got bigger and better. Uh, behind me, you will soon discover the all-new Kona family. We will unveil the all-new Kona, showcasing ICE model, hybrid, and N-line. And also we prepare for Kona EV gallery to showcase the full variants of Kona. So one of the most important parts to consider in the new Kona's development was to keep the design leadership. We were able to make her achieve futuristic image and yet maintain the aerodynamic profile. Um, at the same time, it's still a Kona, inheriting the key design elements like the unique Z-pillar and the wheel arch clamp. I would like to add some comments about the shape of the body as well. Please take a look at the dynamic character line which creates a contrast with the simple side surface, the Z-type parametric surface. This line is also connected to the chrome molding from the belt line all the way to the spoiler, which wraps around the whole vehicle, maximizing the dynamic image. There is a black racing line in the lower part of the body as well to emphasize the light and clean aesthetic. This is about the lighting solution. Both the front and rear has a clear horizontal LED lamp, which will make the corner stand out. Also, one of the interesting design elements is the spoiler integrated HMSL. So you can see it not only from the back, but also from above. The key points of the interior are widened, driver-oriented, and usability. So we apply the floating horizontal crash pad layout to make a slim and wide image. Also, the driver-oriented high-tech layout consisting of a 12.3-inch dual-wide display and center fascia. The console storage is an open type that remarkably improves usability and storage by applying a column type electronic shift, shift level. The new Kona is the second model of Hyundai's new generation infotainment system. All Hyundai new models will be equipped with this 12.3 inch dual screens with the latest graphic user interface and improved voice recognition. The all new Kona will have an N9 sport trim. You can see it on your right. Uh, N9 sport trim with dedicated design items also. As you can see, the wheel arches will be colored the same as the main body. A dedicated 19 wheel will be provided. Bumper designs are changed as twin tip muffler. There will be unique design elements applied in the interior as well. So total 10 colors are ready. Eight of them are new, except the white one and the gray. And nine can be matched with the two-tone look, except for the black one. As I mentioned in the BSD positioning map, the all-new Kona's dimension has become bigger. Although we didn't just make it bigger like a balloon, but improve the profile together. As you can see, the front overhang has become shorter. The wheel base and the rear overhang has become in length. So even if the height has become higher, the side profile looks much more aggressive and sportier. Of course, the passenger and luggage space also has been improved. The all-new Kona will be equipped with three versions of powertrain. For those who seek for power, you can choose the 1.6 turbo GDI. Anyone who considers energy consumption more can use the 1.6 GDI hybrid, which has the fuel efficiency of 26.9 kilometers per liter. If you can't make up your mind, maybe the 2.0 Atkinson cycle MPI will be the safest choice. By the way, for Saudi Arabia, we will use the 1.6 turbo GDI as a dedicated engine for the N9 to match with the sport design. This slide I included to explain a little bit how much our R&D division is dedicated into NVH. As you can see in the chart with solutions like floor carpet underpad, sound insulated glass and renewed outside mirrors, we have succeeded to significantly lower the noise by one decibel 
in major categories. So even an insensible person like me can feel the difference while driving. Also, to minimize the vibration and enhance the second row comfortability, we have added a hydro bushing in the rear CTBA suspension. As you know, Hyundai is one of the most fastest brands in the region adopting active safety features. So, all these features that are listed here are available for the new Kona. We have introduced the details of them a couple of times. So today I'll just mention two, two new functions that have been newly added. The first one is our FCA. It will now be, will be activating in junction turning situations as well. So if there is an oncoming car from the other side while you are turning to the left, the system will detect the possibilities of collision and will automatically apply the brakes. The below part is the RCCA, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, very long word, yeah. <clears throat> While you are backing up, if there is any risk of collision with an oncoming vehicle from the left or right, the system will also automatically assist the brakes to prevent any accidents. So basically, this situation will be your nightmare. But this one will be very handy while you are parking and getting out of the car. This slide shows how much the body has been reinforced for more safety. Eye outer has been adjusted. B-pillar connectivity has been improved for side collision. Front side now has a triple member for better co frontal collision performance. Rear floor members are made with a new welding technology. So with this kind of technologies, we could have made a better profile, at the same time make a more safer car. So with these new technology and the active safety features, we are expecting to achieve top safety ratings all around the world, such as the NHTSA, IIHS, and Euro NCAP. The official ratings will be announced early next year. I would like to mention some new convenience features as well. Um, now the Kona has a smart power tailgate including the tailgate opening height setting function. Both premium sound and mood lamps are also available for more premium feel inside the cabin. I mentioned in the interior as well, the console box now has some carrying features. Cup holders can swivel, there's a removable wall and an additional open tray thanks to the column type shift by wire. The second row seat back can be adjusted in two types of angle. Also, Type-C USB charging ports are now available. I'm so proud of showing this slide. Last but not least, rear air vents are available. This was one of the only missing pieces in the previous Kona from becoming almost perfect. I hope this will help our new Kona to become the main player in the Beehive SUV segment. Thank you. Thank you, Jepin. Now we have a presentation and information about how you will do the test drive today. But before you go, before you go, uh, I'd like to, I think I forgot to mention about this area here today. We, we named it as a Kona District because here you can see different types of variants. For example, the ICE, hybrid, the N line. Unfortunately, we don't have the EV yet, so, but we do have the images so you can experience there. We also have a various types of food behind you, which you can enjoy. And we will have, a, of course, the test drive. And after this, you're able to you know, do all your creative works. You can ask questions about the vehicle. Pujebin, where is he? Yes. And also, you also have a line experience tour at the end of the uh, test drive. So please, today, enjoy all that Kona can offer to you. And of course, the uh, positive feedback is much appreciated. So thank you. I'd like to invite Adele to explain about the test drive, the course today, the safety features and all that. Thank you. I have my mic. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah so good to see all of you again. Anas, can you come with me, please? So my name is Adel, and this is my colleague Anas, and we will be your support today for the test drive. Before we go through the details of the test drive, I would like to uh, check with you. You already collected your badges, correct? All of you, all the media? On the back side of the badge, 
there is a color, color code. Can you please double check it? There is the blue, there is the green, and there is the yellow. Can I ask the blue color team to identify themselves, please? May I? Please, the blue, I have more blue actually. Shabab, if you want to see the badge on the badge, on the badge, there is a color code or blue. Can you just see it once again? Okay, okay. So, thank you so much. <laughs> You're amazing. So, I will start quickly with introducing and, and go through the presentation and the details of uh, the test drive for today for the blue team. And then I'll come back again to the green and the yellow team. We have prepared for you today a very nice, short and sweet test drive experience. Immediately after we finish our uh, uh, briefing for today, uh, we, Anas and myself, will take you to the test drive vehicles. All the test drive vehicles will be parked at the main entrance of this building. So we've prepared for you a certain number of cars. We will allocate you based on the list that Anas has, okay? And we'll start our test drive. We have 16 vehicles, and we will start with the first session of the test drive. Eight of those will be hybrid, and eight will be ice. No. <laughs> So what we're going to do, we're going to give you an equal opportunity for each one of you to test drive both the hybrid and the ice. Uh, having said that, when we start the first session, which will take around 18 to 20 minutes, the test drive will be around the area in a city, uh, city tour, if I may call it. And then we come back, there is a parking space, we park the cars, and then we will ask you to swap the cars. If you're driving hybrid, you will move to the ice. If you're driving to meal, the ice will be moving to hybrid. As simple as this. Uh, the whole test drive experience for blue team will take around 40 minutes. And then at the end, we will drop you off at an experience called the line. Okay? Where you leave the cars and you go ahead with the PR team to experience the line. As simple as this. There is no filming during the test drive. It's a very short test drive. The filming and the content creation will be done in here. After you finish the line, you come back here, and then you will do the filming. Clear? As simple as this. Let's take a look. In the cars, we will have one marshal from our side, in each car. So it's not a convoy. Sorry? It's only for the presentation. <laughs> so we will have one marshal in each car. You will be driving, he will direct you to make sure that you go through the right uh, test drive route and if you have any point any question please ask the marshal but if you have questions about the car and the specifications and the features please ask questions to our uh, team in here okay as simple as this is it clear you all professional i don't have to remind you that please make sure that you drive the cars 